师傅。妹妹，走！妹妹，妹妹，妹妹，怎么样？慢点，妹妹，醒醒，醒醒啊！妹妹，妹妹，妹妹，我来。醒了，妹妹，我妹妹，怎么样？脉象正常。妹妹，妹妹，妹妹。冉冉，冉冉，冉冉，你没事吧？啊！快回家，找二哥。走。多亏公子出手相救，啊、在此谢过。公子，请尽快换下湿衣，保重身体。去哪儿了？怎么这么晚才回来啊？爹娘都已经……哎，慢点，妹妹，妹妹怎么了？妹妹怎么了？表姐，冉冉落水了。落水？哎呀，冉冉。我和冉冉坐在船上聊天，结果冉冉没坐稳，掉进河里了，没拉住她，都是我的错。天儿和你没关系，无需自责。两个大男人在哪，连自己的妹妹都保护不好。楚儿，冉冉怎么样？掉进河里，呛了水，没有什么大碍，只是有些发烧，受了一些风寒。从今天开始，谁也不许带她出去，你们给我轮流看着她。好好看着，是，是是，我知道了，舅母。玉，嗯，二公子。真的是二公子吗？是我，福伯，我回来了。好，回来就好，快进去吧。秦朗回府，父亲安好。起来吧。三年在外，身体可还好？孩儿不孝，三年未归，让父亲担心了。你可知道，为父这次召你回京，所谓何事？孩儿知道，孩儿这次回来，就是想劝父亲退了这门婚事。你说什么？哥哥血仇未报，魔教一天不铲除，孩儿就不能安心成亲？朝堂之上，当着文武百官。
我与苏丞相在皇上面前定的这门亲事，这婚你非结不可。孩儿恳请父亲收回成命。这事儿没得商量。你连日赶路也累了，早点歇息，过两天就跟我去丞相府拜见丞相大人。你这不孝子，三年不回家，一回来就想气死我呀！父亲，您听我说，我搜索边疆三年，已经追查到当年杀害哥哥的凶手，是魔教的右护法日轩。魔教教徒神出鬼没，杀人如麻，手段惨绝人寰，更甚者还能操纵人的心智。三年你都没能抓住凶手，光凭你一人。怎么能把魔教一网打尽？孩儿恳请父亲再给我两年时间，我一定会手刃日轩。住口！不要再胡言乱语，为父不会再放你回边疆，让你终日陷入危险之中。父亲，来人呐，在哪？把他拖走。父亲，父亲。